the short response is never. Come on, jump in and get inspired. Hi, I am here in the Austrian Alps and I would like to present to you uh, an important book. This is from Klaus Schwab. COVID-19, the Great Reset. And yeah, this is a very interesting book because this is over 200, well, 250 pages analysis of the post-COVID whatever will be the reset he's calling. Uh, who is Klaus Schwab? Klaus Schwab is the founder of the World Economic Forum. So this is not a conspiracy theoretician or whatever, like Nazi, whatever, whatever you may call him. He's the man behind it. And um, I find it very interesting because this book was written in June 2020. And most of you will remember when the whole pandemic started. It was more or less middle or end of February or uh, beginnings of March 2020. So the book was written some three to four months after the pandemic started and it was published or released, it was on market in July of 2020. So, my question is, how is it possible to write such a book of more than 200 pages, 250 pages, so quickly and at the same time presenting a good analysis of what will be the consequences, the results of the pandemic of a so-called or alleged new novel virus. So we have a novel virus, no one knows what's going on with it, and the guy presents three or four months after it such an analysis. So I question, how is it possible? How can he know what's gonna be with a novel virus? Maybe it will be nothing. So the virus comes, a little bit pandemic, and then it's over. Or, or, or. You never can know what, what's going on. And he makes a thorough analysis of what great impact it will have on society, on economy, on health, and on and on and on. And <laughs> You can see it on already on page 12 of this book. This is very interesting. I am citing. Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is never. Hmm. Already on page 12, before the whole analysis, not even on the conclusion afterwards, he already says, anticipates, we will never return to normal. How can he know? It's a novel virus. We don't know. Is it deadly? Is it a little bit deadly? Is it harmless? You never know. And he states, never. How is it possible? Well, you can think what you want of me, but I think that this book has been written before the pandemic and it was planned. There are many, many things that I could point out here, but I suggest you read it for yourself and uh, make your own opinion instead of mine. I wanted to present you only this in the great Austrian Alps here. I love it to be here. Now I have to make it short because um, the sun is setting and I have to um, 
go down the whole mountain. Yes. Um, one interesting stuff is on page 167, I'm citing, then when the crisis is over, some may realize that the country has suddenly been transformed into a place where they no longer wish to live. Hmm. Strange, right? Or, after all, it is much easier to deploy solutionist tech to influence individual behavior than it is to ask difficult political questions about the root causes of the crisis, of different crises, plural. So now I'm ending my video and I let it to you to think a little bit, to get that book and read it. Not on any strange sites in the internet, but read the book from the man who might be behind all that, or at least participate in the, what I'm calling, plandemic or panic-demic. So I'm out of here. Dit is de heer Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum. En hij heeft ook een boek geschreven met als pakkende titel COVID-19, The Great Reset. En mijn vraag aan de demissionair minister-president is hoe beoordeelt hij de inhoud van dit boek? De minister-president. Ik ken het boek niet, voorzitter. Maar ik zou de heer Meijer willen adviseren om niet al te veel in al die conspiracy theorieën hoor. Ik, ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat 9-11 niet heeft plaatsgevonden. Of dat het allemaal anders zit. Ontzettend knap in elkaar gezet. Maar het is meestal wat het is, een conspiracy theorie. De heer Van Meijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Ook. Dank u wel. Maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab. Waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn ja. boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven. Maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alstublieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat dat een, een, een nette brief is. Waarin je uh, helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kast tot kast kunt lezen. Maar wel uh, degene die je toestuurt uh, een vriendelijke brief wil terugsturen. Nou, dan zegt de heer Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus ik, Schwab. Ik, ik was, ik maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab, die pleit in zijn boek voor... Het resetten van onze wereld, om onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is er kennelijk niet eens van bewust dat hij dit een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft. Dank u wel. De minister-president. You know, what I really liked about the second book is, is that it starts talking about values and the principles of the revolution. And I think that's key. You know, we share similar values. Yeah, well exactly. Views. On, on the world, which I think it's, it's possible. One of them that we're pushing hard is uh, uh, decarbonization. Yeah. We're going to launch our commitment on decarbonization in February. That means we're going to 99% renewable and clean electricity. Mm -hmm. Mm -hmm. And now the challenge is we're going to plug that matrix onto transportation to reduce mm -hmm. dramatically mm -hmm. the, the emissions and to reduce the usage of fossil fuels until mm -hmm. we don't use those anymore. I know you play also a very important role in preserving, let's say, your forests. You have a young population, you have a, a relatively well-educated population. You can use the fourth industrial revolution 
to create, um, let's say, fast-track growth for your country. My commitment will be to add value, will be part of the Young Leaders yes, Initiative. Yes, this is Merkel, Tony Blair, um, they were all, even uh, President Putin, they were all young global leaders before. Mm. So um, if I take you, if I take Chancellor Kurz and the New Zealand Prime mm. Minister, this is Beautiful things in your country, but it characterizes diversity. And that's the same.